സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് സി പാർട്ട് ബി ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ ഫോർ എ ഒരു വെഞ്ചറി മീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് വെഞ്ചറി മീറ്റർ ആണ് ആ വെഞ്ചറി മീറ്ററിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ വെഞ്ചറി മീറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം പൈപ്പിനോടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ത്രോട്ട് ഡയമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് എന്ന ത്രോട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ആ വെഞ്ചറി മീറ്ററിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് വേർട്ടിക്കൽ വിത്ത് വേർട്ടിക്കൽ കേട്ടോ അത് ഹൊറിസോണ്ടലാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ വിത്ത് വേർട്ടിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി തേർട്ടി ആക്കണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആ ഒരു വെഞ്ചറി മീറ്ററിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ അറ്റ് സെക്ഷൻ വണ്ണും പ്രഷർ അറ്റ് സെക്ഷൻ ടൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഡിസ്ചാർജ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും അത് ഒറിഫൈസറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും വെഞ്ചോറി മീറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു വൺ ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് ഞാൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്തു സോ ടു വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സി ഡി ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം ക്യൂ ആക്ച്വൽ നമുക്കറിയാം സോ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വലി അവിടെ എല്ലാ ഡിസ്ചാർജ് ടു വൺ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺ കാണേണ്ടതാണ് ക്യൂ തിയറിറ്റിക്കൽ ഇപ്പോൾ ക്യൂ തിയറിറ്റിക്കലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ വെഞ്ചറി മീറ്റർ നമുക്കറിയാം എ വൺ എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഇതിൽ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെഞ്ചറി മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കാണണമെങ്കിൽ വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഇസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് അതിൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് എടുക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ വെഞ്ചറി മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇൻലെറ്റിലും ഒന്ന് ത്രോട്ടിലും ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയും ത്രോട്ടിൽ എടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് നമ്മൾ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് സെക്ഷൻ വൺ എടുത്തത് അവിടെയുള്ള ഏരിയ ആണ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രോട്ടിൽ നമ്മളെ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിന് ഒരു കൺവേർജിങ് പാർട്ടും ഒരു ത്രോട്ടും ഒരു ഡൈവേർജിങ് പാർട്ടും ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ത്രോട്ട് സ്മോളർ ഏരിയ ഉള്ള ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ ടു അപ്പോൾ ത്രോ നമുക്കിവിടെ എ വണ്ണും എ ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിനെ പൈപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിനും ഈ
pressure at one section one and pressure at section two respectively. So, that is horizontal venturi meter in the case. But, this meter is inclined to the H and equation. H is equal to P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2. This Z1 is the same as Data consider an angle. Our data in section one lake height on a set one section two lake section two lake height on a set two. For number a problem or inclined to injury meter problem of a chain, but number and the chain which are number data consider an amelie section one in one in load a cut on the bone of the polar number data consider a people set one zero set two mother number contributes a madia. Okay. Then, we will take a look at the problem. Here, we will take a look at the petrol and specific gravity. P1 is the same. P2 is the same. We will take a look at the Z1 and Z2 row. Now, we will take a problem. We will take a look at the section 1. So, Z1 is equal to 0. Okay. Z1 is equal to 0. We have to set 2. If we set 2, we have to set 2. 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 Venture meter is starting on the throat to vary the length 1.2 meter on the other one and the venture meter is vertical at the end of the inclination 60 and the mark is 60 degree on the vertical at the end of the inclination and the horizontal at the end of the inclination 30 and the mark is 60 and the mark is 30 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 Iuru venture meter la, nama da section one buat elle. Pais section one ni mana, nama da throat beri ella length tu nor nala, one point two meter ana nama beritanda tanda, one point two meter ana. And e inclination, vertical aite e pipe ni la inclination tera tanda tanda. 60 आना ना तांने टेंडर अपो हॉरिजॉन्टल लाइट इन ला इंक्लिनेशन 30 आय रिक्यू ओके अपो नमक की ये 1.2 नो आरे ना लेंथ तुम आरे आम ये एंगल तुम आरे आम ऐंगल है नमक की हाइट से टू कंट्रोल चुड़े से टू कंट्रोल चुड़े नमक का से टू से टू ऐंगने कंट्रोल क्यों नमला नारे जाने वाला ट्रायंगल आय � in this triangle, we have the length of 1.2 and 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 we have the length of 1.2 P2 आराम अदर दोनों क्वेश्चन लंडे Z1 ने नमले सीरो आखी कारणम एप्पल नमले इंग्लैंड वेंजरी मीटर के अड़कुंबा डेट और रेफरेंस लाइने पासे इन अदर नमले वेंजरी मीटर के इनलेट लोड आना न अड़कुंबा अपस Z1 एप्पल हम सीरो आय रीके Z2 गंडोडी कहना नम की लेंथ तुम एंगल न दाना द अद Healthy <laughs> And that is the specific gravity point 8 to another tender. That is the rho is equal to specific gravity into 1000. That is 0.8 into 1000, 820 kilogram per meter cube. Okay. Now, now we have to do the equation. We have to do the equation. We have to do the equation. P1i, rho i, g i, z1 are, p2 are, rho are, g are, z2 are. That is the equation. 
നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എ വൺ എ ടു ടു ജി എച്ച് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആക്ച്വൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂ മീറ്റർ പെർ സെക് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ക്യൂ തിയറട്ടിക്കൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് സി ഡി കിട്ടും അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എച്ച് കാണാൻ പ്രഷർ തരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ വണ്ണിലും സെക്ഷൻ ടൂവിലും കൂടെ ഒരു മാനോമീറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ മാനോമീറ്ററിലുള്ള റീഡിങ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തിയറി ആദ്യം പഠിച്ചാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തഡാണുള്ളത് രണ്ടല്ല മൂന്ന് മെത്തഡുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒന്ന് പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ദെൻ ഒന്ന് മാനോമെട്രിക് റീഡിങ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പി വൺ ബൈ റോജി മൈനസ് പി വൺ ബൈ റോജി പ്ലസ് എഡ് വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോജി പ്ലസ് എഡ് ടു അതാണ് പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി മാനോമെട്രിക് റീഡിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനോമെട്രിക് റീഡിങ് എത്ര എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി അതാണ് എക്സ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് നോട്ട് മൈനസ് വൺ എസ് എച്ച് ബൈ എസ് നോട്ട് മൈനസ് വൺ അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിനെയും കം അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ സപ്ലിമെൻ്ററി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാനോമീറ്ററുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് കാണാനുള്ള മാനോമെട്രിക് മാനോമെട്രാണ് നമ്മൾ എച്ച് കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് എച്ച് കാണാൻ നമ്മൾ മാനോമീറ്ററായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്ന മാനോമെട്രിക് റീഡിങ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എസ് എച്ച് ബൈ എസ് നോട്ട് മൈനസ് വൺ എച്ച് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനോമെട്രിക് മാനോമീറ്ററിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും മിക്കവറും സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് എസ് നോട്ട് എസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് അത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു നമ്മൾ പെട്രോൾ ആണല്ലോ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ് നമുക്ക് എക്സും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ് ആയി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്കൊരു വേറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത് വേറിൻ്റെ വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി വേറിൻ്റെ വിട്ത്ത് അല്ല വിട്ത്ത് ഓഫ് ഒരു ചാനലിൽ ഒരു വിട്ത്ത് വേറ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാനലിൻ്റെ വിട്ത്ത് ടു മീറ്റർ ആണ് വേറിൻ്റെ ക്രസ് ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് വേറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഹെഡ് ഓവർ ദ വെയർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെയുള്ള ഈ വേറിൻ്റെ മേലെക്കൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിലൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് കൺസിഡർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചും എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വെയർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി റൂട്ട് ടു ജി എൽ ഇൻ ടു എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ നമ്മൾ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷനോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചോ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷനും വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചും എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയുടെ പേരാണ്
അപ്പോൾ ഇതിന് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വിടുത്ത് പക്ഷേ വൺ മീറ്ററേ നമ്മളെ വേറെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ അതിനാണ് നമ്മൾ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേറാണുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു വേറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഓവർ ദി ക്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തത് എച്ച് എ ആണ് ഈ എച്ച് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എച്ച് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഈ ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് എൻ കോൺട്രാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആൻഡ് അവിടെയും എച്ച് എ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക എച്ച് എ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസ്ചാർജ് അറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ചാനലും അറിയാമെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കിട്ടും ആ വെലോസിറ്റി അപ്രോച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ചെയ്താൽ എച്ച് എ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്ചാർജ് കാണാൻ എൻ കോൺട്രാക്ഷനും വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ചും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ആ ഫോർമുലയ്ക്ക് എല്ലിന് പകരം വിത്ത് ഓഫ് ചാനൽ ബി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ വേറിൻ്റെ മേലെ കൂടിയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വിത്ത് ഓഫ് ചാനൽ അറിയാം ടു എച്ച് അറിയാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്യൂ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ക്യൂവിനെ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ക്യൂ ബൈ ഏരിയ എന്താ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ക്യൂ ബൈ ഏരിയ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് വി എ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അതിലൊരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഓഫ് ദ ചാനൽ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ചാനൽ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ചാനൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് തന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വേറും ഹെഡ് ഓവർ വേറും ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സൈഡ് വ്യൂ എങ്കിൽ വേറിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണിതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നത് ഈ വേറിൻ്റെ ഡെപ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലേ പിന്നെന്താ തന്നെ ഈ വേറിൻ്റെ മേലെ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേറിൻ്റെ ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടറും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ ചാനലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വെയർ പ്ലസ് ഹെഡ് ഓവർ ദ വെയർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ചാനൽ കിട്ടുക വിട്ത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടു ആണ് സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ ദാറ്റ് ഈസ് വിട്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഓഫ് ചാനൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ വി എ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ക്യു നമ്മൾ ആ ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് റേസ് ത്രീ ബൈ ടു വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് വി എ കാണുക എച്ച് എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇപ്പോൾ എച്ച് എ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്നും അറിയാത്തതില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫ്രാൻസിസ് ഫോർമുല നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതുക ക്യൂവിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് എ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു അതിൽ ലെങ്ത് എൽ എസ് വണ്ണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ ഒരു വേറെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ സോ എൻ എസ് ടു എച്ച് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഹെഡ് ഓവർ ദ വെയർ എച്ച് എ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്യൂ കണ്ട